hi dear students hope you all have listened to the previous two audios of life in my view a memoir by saraswati amma and today we'll continue with the rest of that uh, essay or that memoir so i'll read from the memoir please look into that text which i have posted in the classroom okay life that presents itself as a blocking football is much more desirable that one than one that stands completely still on the path there are hills you have to ascend and descend pits you have to jump across obstructions you have to kick aside and waters you have to swim across there may be traps and gangs of bandits as well say there may be no heaven or hell to reach when one gets past all this there may be pure emptiness alone but even so there is no place for stillness in this mobile universe even when getting past the troubles people set for you make sure that you obstruct the path of others only minimally and move forward as carefully as you can it is not the first prize or the victory that matters but the thrill of taking part in the contest if you waste time envying the industries and weeping over your misfortunes life becomes not life if you do not let your life flow it will form a stagnant pool and stink even if we enter the contest of life involuntarily and with no exit option even if we would exit if we get a chance since we have anyway fallen into it it is most advisable that we do not let ourselves slip into situations in which we may regret that we made this contest meaningless and useless here she compares life to a contest she says life is like a match it's like a contest she says sometimes life will be like a football and you know in a during a match a football will be always a rolling the players will be striking it and it is always in motion right so she says life will always be like that our life will move on and on so here she says that it is always better or it is desirable to be like a football which is always a rolling or moving than staying completely still so life should always move on and on we should adapt to new situations to new challenges to new circumstances we should not stand still orikkalum life ennu parayumbo nammal adinathu evadeyum pagachu nikkaradu allekil evadengilum ninnu pogarudu pagaram കാലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ എന്താണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഷി സെയ് ആൻഡ് ഇൻ ആ ലൈഫ് വി ഹാവ് ടു കം അക്രോസ് മെനി ഒബ്സ്റ്റിക്കൽസ് ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഷി സെയ്സ് വിൽ ഹാവ് ഹിൽസ് ഓൺ അവർ പാത്ത്വേസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു അസെൻഡ് ആൻഡ് ഡിസെൻഡ് ദോസ് ഹിൽസ് ദെൻ ദ വിൽ ബി മെനി പിറ്റ്സ് ഒരുപാട് കുഴികൾ കാണും ഒരുപാട് മലകൾ കാണും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചാടി കടന്ന് വേണം നമ്മൾ ലൈഫിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വിൽ ബി 
many obstructions and we have to kick aside all these obstructions sometimes we have to swim across the waters hmm? there will be traps there will be gangs of bandits appo ingane life inde pala challenges aanu parayunnathu pala chadikkuligalu kaanu paladum nammale ubadravikkanum okka nammal ishramikkum pala kuligalum malagalum kaadum adhe pole endana kaayilum kadalum okke nammal kadannu mumbottu povandi varum appo idokke kazhinj nammal ange etti kazhinjalum she says sometimes there will be no heaven or hell when we uh, come across all these challenges ee ee parna prashnangalum challenges um ella nammal overcome cheythu once we reach the other end avada chenna ettumba chalappo nammal pradeekshicha pole oru swargamo allengil oru naragamo onnu nammal avada kaanilla there may be pure emptiness alone avada chellumba chalappo onnum kaanilla shunyatha maatra irikkum engilum uh we have to move on so that's what she says there is no place for stillness in this mobile universe nammade ee logam ee prapancham thanne eppalum ingane change cheyidu evolve cheyidondirikkana maarikondirikkana kaalamayalum endana nammade logathile oro karyangalanengilum eppalum it is changing and it is evolving and we also have to move along we also have to change we also have to adapt to the new situations circumstances we have to acquaint new people appo nammal eppolum aa oru past ne maatram pidichu endana nela nilkan shramikkirathu allengil adil maatram murukka pidichu evadengilum taranju ninnu poyirathu we have to uh, move forward ennalladana avaru parayunnathu and then she tells us a very uh valuable advice that even when you get past the troubles uh pala alkarum chalappo nammale manapoorvam they will create troubles in our life appo idella kadanna idella adijeevichu overcome cheyth nammale munbottu povum appo ningal endu cheyirathu nanu parayunnathu do not obstruct the path of others enna avaru parayunnathu pakshe nammalayitte mattullavarkku oru endana avarude valiyile nammal oru tadassamayitte eppolum allengil oru tadassamo oru problemo nammalayitte create cheyirathu enna parayunnu that's what she says uh, that uh, make sure that you obstruct the path of others only minimally adayathu kariyunnathum nammal angane mattullavarkku yadoru prashnangalum nammalal create cheyadirikkya ennu parayana and you have to move forward as carefully as you can po life il oro step munbottu vekkumbodu nammal valare careful a irikkanam ee parane chadikkuligalum prashnangalum ella ner munnil kandu kondu venam nammal munnotte pogan ennu parayunnu okay and then she says it is not the first prize or the victory that matters but the thrill of taking part in the contest appo eppolum aa oru sportsman spirit nammal മനസ്സിൽ വെക്കണം എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടി കിട്ടിക്കോണം എന്നില്ല നമ്മൾ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ റിവാർഡഡ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൈസിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തായിരിക്കരുത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിക്ടറിയെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തായിരിക്കരുത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡിസ്ഹാർട്ടൻഡ് ആയിപ്പോവും ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിപ്പോവും ബട്ട് ലൈക്ക് എ സ്പോർട്സ് മാൻ യു യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ ത്രിൽ ഓഫ് ടേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് കോണ്ടസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനാണ് അപ്പോൾ ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ വിന്നിങ് ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഷി സെയ്സ് ഇഫ് യു വേസ്റ്റ് ടൈം എൻ വീങ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയസ് ആൻഡ് വീപ്പിംഗ് ഓവർ യുവർ മിസ് ഫോർച്യൂൺസ് ലൈഫ് ബിക്കംസ് നോട്ട് ലൈഫ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അസൂയയോടെ എൻ വി എസ് ആയിട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ നോക്കി കാണുകയും അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് സംഭവിച്ച എന്താണ് മിസ് ഫോർച്യൂൺസിനെ ഓർത്ത് എപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് ബിക്കംസ് നോട്ട് ലൈഫ് അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെ ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മ
നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതല്ലാതെ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നമ്മുടെയും നല്ല വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ്സിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫ് നോക്കിയിരിക്കാതെ അതേപോലെ നമ്മളുടെ നല്ല വശങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആകണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് വിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ലെറ്റ് യുവർ ലൈഫ് ഫ്ലോ ഇറ്റ് വിൽ ഫോം എ സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് പൂൾ ആൻഡ് സ്റ്റിങ്ക് എന്ന് പറയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊതു വന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് മറ്റ് പല ഇൻസെക്റ്റുകളും ബ്രീഡ് ചെയ്യും അതൊരു ഒരു ഒരു ഡേട്ടി വാട്ടർ ഓഫ് ഡേട്ടി പൂൾ ഓഫ് വാട്ടറായി മാറും അല്ലേ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ആ വെള്ളം ഭയങ്കര പ്യുറായിരിക്കും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് പൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ ആകരുത് പകരം ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫ്ലോ ലൈഫ് ഷുഡ് ഫ്ലോ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈവൻ ഇഫ് വി എൻ്റർ ദ കോണ്ടസ്റ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ വോളണ്ടിയർലി and with no exit option even if we would exit if we get a chance since we have anyway fallen into it it is most advisable that we do not let ourselves slip into situations in which we may regret that we made this contest meaningless and useless and then she is giving a very valuable piece of advice that a ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈഫിൽ എന്താണ് വി എൻ്റർ ദിസ് കോണ്ടസ്റ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ വോളണ്ടിയർലി ആൻഡ് വിത്ത് നോ എക്സെറ്റ് ഓപ്ഷൻ അതായത് ലൈഫിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ ചെന്ന് പെടും അല്ലേ ലൈഫ് ഇസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് എ ബെറ്റ് ഓഫ് റോസസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇൻ വോളണ്ടിയർലി ആയിട്ട് മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് പെട്ടുപോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരിക്കും വി ഹാവ് നോ എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ചിലർക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും തലയൂരി പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ ചിലർക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല ദേ ഹാവ് ടു മൂവ് ഓൺ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ചിലർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇഫ് ലൈഫ് ഗിവ്സ് യു ഓപ്ഷൻസ് ഓർ നോട്ട് ഓർ ലൈഫ് ഗിവ്സ് യു നോ ഓപ്ഷൻസ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ whatever actions we do beware of that adayathu nammal manapooram tettigalilekku chennu pedarathu nanu avaru parayum so that we may regret nammal chalappo ippolthe or aaveshathinu nammal chalappo sila tettigalilekku chennu pedum korchu naal kaiyumbodayirikkum idakke namakku backfire cheynathu idindeyokke annu cheyidindeyokke prashnangale nammal life ilum റിലേഷൻഷിപ്സിലും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് ബാധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ഭാവിയിൽ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യ ചെയ്യ ചെയ്യില്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതൊരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതെനിക്ക് തിരിച്ചടിക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫ് തന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഷീ സെയ്സ് ദറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ വണ്ടർഫുൾ പീസസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് അസ് ക്യാൻ അഡോപ്റ്റ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഓക്കെ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് It is nature's law that makes life feel like an unceasing struggle. It is human ability that turns it into a friendly competition, making it an unbridled celebration and a futile elegy may cause irremediable sorrow to not just ourselves but also to others. It is more honorable to make pretty the toy that you found rather than smash it to pieces only the extremely gifted can make their lives an altar of selfless sacrifice or a pilgrimage of service so here she says it is nature's law that makes life feel like an unceasing struggle so life is a matter of struggle and that is nature's law 
because it is not only the human life but we look at the life of each and every uh, living being be it plants be it insects be it animals be it birds be it other living creatures everybody has to struggle to survive there will be many natural calamities happening there will be many man-made catastrophes that will be happening and each living being has to endure all this struggle fine so that is a law that's given by nature and we all are part of it and it is our ability that makes it into a friendly competition so that we should live as well as let others live as well okay nammalum jeevikana nammodod oppam mattu manushyarayalum mattu jeeva jaalangalayalum ellarkkum jeevikkanulla oru space um oru freedom um ellam nammalayittu thanne kodukkanam endu parayan okay and again she says it is up to you nammal oru orthallum irikkana nammada life oru എന്താണ് അൺബ്രിഡിൽഡ് സെലിബ്രേഷൻ അൺബ്രിഡിൽഡ് സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം സെലിബ്രേഷൻ ആണോ അതോ ഒരു എക്സ്ട്രീം സോറോ ഒരു ഫ്യൂട്ടൈൽ എലജി അതായത് ഒരു മീനിങ്ലെസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണോ അതോ ഒരു വളരെ സെലിബ്രേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണോ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് അവർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് it depends on our actions it depends on our perceptions etc so nammal aanu adine life ne oru celebration aakki maatano adu oru oru eligi oru endana oru valare dukham niranja oru sambhava aakki maatano ennallathu it depends on us and then she says it is more honorable to make pretty the toy that you found rather than smash it to pieces so life is something it's like a gift that god has given to you നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനും ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു അവസരം ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു റിവാർഡ് പോലെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ ടു അസ് സോ ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കളിപ്പാട്ടം കിട്ടിയാൽ ആ കളിപ്പാട്ടം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാവയെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആ പാവയെ ഒന്നുകൂടെ ഒരുക്കി നല്ല വൃത്തിയാക്കി അതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഭംഗിയാക്കി നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് അതിനെ നശിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ തലയൊക്കെ പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുടിയൊക്കെ പറിച്ച് കളഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ അല്ലേ സോ ലൈഫ് ഇസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ ഗിഫ്റ്റ് കോൾഡ് ലൈഫ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്സ് വെദർ ഇ യു സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓർ വെദർ യു സ്മാഷ് ഇറ്റ് ടു പീസസ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ യു only the extremely gifted can make their lives an altar of selfless sacrifice or a pilgrimage of service they will then a life in the hour you uh it's a total of my time or you give down on the mother life in the children kill him the teacher in the children kill him but I read and then I would do truth the children kill him the teacher in that my life is a gift from above it's a gift from God family will have it in അവരുടെ ലൈഫ് കൊണ്ട് അവർ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ നല്ലത് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കും ദി വിൽ യൂസ് ദിയർ ലൈഫ് ഫോർ സെൽഫ് ലെസ് സാക്രിഫൈസ് ഫോർ സെൽഫ് ലെസ് സർവീസ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് ബീങ് എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഹിയർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ജെൻഡർ ദ ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ സിനോണിമസ് വിത്ത് അൺഫെറ്റേർഡ് ഫ്രിവോളിറ്റി and thus denied radical ideas and firm goals for me life is a joyous and intense battle the atmosphere is one of the heat and cold of the pitched battle the things you need to make it joyful and cool are not plentiful to say that with healthy mental state that becomes easy with regular practice this becomes a celebration would be most right and then she says i am a member of a class and that class here she specifies that she is referring not to the socio cultural class not to any religious class but here she is referring to the female class to which the which she belongs 
okay so she says i am a female i am a woman i am a female who is synonymous with unfettered frivolity frivolity means uh, you can uh, say being happy being very joyful celebrating etc so a woman is capable of uh, immense joy immense uh, celebration she can uh, she is the one who turns a house into a home okay she is the one who brings happiness into the lives of others so she is capable of uh, giving out so much of life and vitality and meaning and happiness to the life of people around her okay so i am a woman like that or i belong to that class of uh, women and the parayana but at the same time i am denied radical ideas and firm goals but she says a woman is capable of so many things but she is denied opportunities she is denied goals somebody else is setting goals for her somebody else is telling her that this is how you should live okay but in spite of all this for me life is a joyous and intense battle so that is the that is the positivity that she is uh, abounding in fine despite living in a cultural background or in a social background which curtails the uh, freedom of women uh, and as a writer belonging to that age and belonging to that gender she has to go through many battles but in spite of all those problems she says that for me life is a very joyous and intense battle so that is the that is the life or optimism or uh, positivity that we find in this writer called saraswati amma and she says the atmosphere is one of heat and cold of the pitch battle i experience both i experience the heat as well as the cold so don't take it literally but figuratively so mix and emotions are avada varunathu chalapo enikku valare nalla anubhavangalum chalapo enikku valare mosham anubhavangalum so despite all this i move on it's like a battle and the things you need to make it joyful and cool are not plentiful അതേപോലെ തന്നെ ലൈഫ് എപ്പോഴും വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിലും ഫോർ മീ ലൈഫ് ഇസ് വെരി ജോയസ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻറ്റൻസ് ബാറ്റൽ ടു സേ ദാറ്റ് വിത്ത് ഹെൽത്തി മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഈസി വിത്ത് റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് ദിസ് ബിക്കംസ് എ സെലിബ്രേഷൻ വുഡ് ബി മോസ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മനസ്സ് കൈവിട്ട് പോകും എന്നൊക്കെ തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനും ഭയങ്കര പ്രഷറും സൊസൈറ്റൽ പ്രഷറും ഒക്കെ നേരിടേണ്ടി വരും എങ്കിലും ഇതൊക്കെ അതിജീവിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഒരു എന്താണ് മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് ഐ ഹാവ് ഓവർകം ഓൾ ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് പ്രജുഡിസസ് ആൻഡ് എവ്രിതിങ് ആൻഡ് നൗ ഫോർ മീ ലൈഫ് ഇസ് എ സെലിബ്രേഷൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ശരി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് that for me at present i feel that this is a beautiful uh, thing called life life is a celebration and the last paragraph and on top i have had to struggle against a rival who i have not been able to get my hands on since long and who is too cunning to defeat thus it is after a battle for over a month and a half or so against laziness and applying much persuasion and tact that i have been able to somehow ride this far and finally she concludes she says apo life il ottu vaadu prashnangalum 
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തു അതെല്ലാം ഞാൻ അതിജീവിച്ചു അതെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ലൈഫ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓക്കെ ലൈഫ് ഇസ് എ സെലിബ്രേഷൻ പക്ഷേ എങ്കിലും ഇപ്പോഴും എന്നെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന ഒരേ ഒരു റൈവൽ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു ദസ് ഓൺലി വൺ റൈവൽ എഗെൻസ്റ്റ് ടു ഐ എം സ്ട്രഗ്ലിങ് ഓക്കെ കുറെ കാലമായിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു റൈവലിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റൈവൽ എതി റൈവൽ മീൻസ് എൻ ഒപ്പോണൻറ്റ് ഒരു എതിരാളി ആ ഒരു എതിരാളിയെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കോൺകർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ കുറച്ചധികം നാളുകളായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു തരത്തിലും ദ ഡ്രൈവൽ എനിക്ക് അയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് അയാൾ എന്താണ് പരാജയം സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല ആൻഡ് ഹൂ ഇസ് ദാറ്റ് ഡ്രൈവൽ ദ ഡ്രൈവൽ ഇസ് മൈ ഓൺ ലൈസിനെസ് ഓക്കെ മൈ ഓൺ ലൈസിനെസ് എൻ്റെ തന്നെ മടിയാണ് അതിനെയാണ് അവർ റൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസത്തിന് ശേഷം ഐ ഹാവ് കോൺകേഡ് മൈ റൈവൽ ആൻഡ് ദ ഡ്രൈവൽ ഇസ് ലൈസിനെസ് അപ്പോൾ ആ ലൈസിനെസ്സിനെ ഞാൻ കോൺകർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരുപാട് എന്താണ് നിർബന്ധത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ സ്വയമാണ് നിർബന്ധിക്കുന്നത് എന്നിലെ എഴുത്തുകാരിയെ ഞാൻ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അവർ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ഫൈനൽ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൊസൈറ്റൽ പ്രഷേഴ്സ് ആയിരിക്കും ജെൻഡർ റിലേറ്റഡ് ഇനീക്വാളിറ്റി കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ആയിരിക്കും എന്താണ് എന്താണ് വെച്ചാൽ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ഓൾ ദീസ് ആർ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ കാട്ടിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെയാണ് വിൽ ദറ്റ് വിൽ ടു സക്സീഡ് ദറ്റ് വിൽ ടു മൂവ് ഓൺ ദറ്റ് വിൽ ടു ഡു സംതിങ് അത് കൈവിട്ടു പോകാതെ നോക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു കോൺകർ യുവർ മൈൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് പല രീതിയിൽ നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയും വേണ്ട ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ട നാളെ പഠിക്കാം നാളെ തൊട്ട് പഠിക്കാം ഇന്ന് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ നാളെ തൊട്ട് പഠിക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പല രീതിയിലും അത് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കും ആ ആ പല ചിന്തകളെയാണ് നമ്മൾ കോൺകർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മളൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ അത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ആ തീരുമാനവുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഓക്കെ യു ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേറ്റിംഗ് യു ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് യുവർ ലൈസിനെസ് യു ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് യു ഫ്രം ഗ്രോത്ത് ഫ്രം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദറ്റ് മെമോയർ ദാറ്റ് സരസ്വതി അമ്മ ഹാസ് റിട്ടൺ ഫോർ ഹെർ സെൽഫ് ആസ് വെൽ ആസ് ടു ഹർ readers so adu avaru oru endana oru advice nalla oru experience avarude sondam experience il ninnu avaru nammal ethu parney irana endana life enganeyana nammal adine kaanandathu neridandathu adijeevikkandathu munnotu pogandathu succeed cheyandathu adinulla kore karyangalana avaru namakku parney irunnathu okay so hope you understood thank you appo idinathu njan ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുറേ പോയിൻസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പോയിൻസും നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഇലാബറേറ്റ് സംഭവം അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഇലാബറേറ്റ് ഓൺ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് പോയിൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു എൻ എസ് എ ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു